来不少啊，这帮王八犊子！嗯，小鬼子不会打到咱村里来吧？看着挺远的，一时半会不会吧？哎，今天早上我看到八路军的队伍经过咱们村，好几百人呢，里边好多是女的。八路军还有女的？现在情况怎么样了？各村、白求恩卫生学校两百多师生都已经进山了。正在往龙潭村方向撤退。石家庄的破防医院也已经撤退，住在英岭村老乡家里的伤员，我们撤出来一小部分轻伤员，还有一部分重伤员，实在是没有办法。我们已经派了我们的同志就地进行掩藏躲避。金城兵工厂的人也都撤。团长，团长，袁政委他，袁政委怎么了？袁政委他，他牺牲了。石处长命令我们留下小股部队阻击敌人，掩护伤兵员的撤退。敌人已经水沟涌上来了，敌人不动五百米了。乡亲们呐，都已经进山了，马上撤退。可是花旗、玉华安、老虎岭、林书玉都发现了敌人的主力，我们现在只有一条路，就朝北，往金石沟方向前进。有一批后勤人员和医院的伤员被鬼人抽散了。程玉梅是不是也在里面？也在里面。快把金立奎和李继武给我找来。是。清楚，杨旭，想办法拖住拐子，给老百姓赢取撤退时间，听明白没有？好。三连连长李金福奉命赶到，刚刚接到上级命令，让我们立刻撤出马尔山山区。但是我们一部分的后勤人员和医院伤员被冲散了，还没有完全撤离。为了掩护大部队安全撤离，现在有命令。季奎，得，你立刻率领二连冲上马尔山山脚，全力狙击进攻的日军，不惜一切代价，把他们的主力给我引上马尔山。完成任务后，向凤凰岭撤退。我们在那儿会合。是，保证完成任务。金福啊，袁政委牺牲了，你玉梅嫂子的医疗队也被冲散了。最后见到他们，就在娘娘沟。您不用再说了，团长。
我找嫂子，我李金福，提头来见。精神点啊！有人过来了，等靠近了再打。
，连长，怎么办？就算是死，也不能死在他们手里。别怕，跟着我，我先走。对不起，探长，我不能。你忘了我怎么跟你交代的？你怎么还有脸来见我？袁政委是参加过长征的老红军，他兄弟五个全部死在了敌人的枪口下。现在他的新婚妻子常玉梅生死不明，他肚子里还怀着孩子，那可是袁政委唯一的骨血呀、啊！你怎么让我对袁政委的在天之灵交代？你给我站住！你去哪儿？我跟鬼子拼命去。你去有用吗？你去了之后，常玉梅能回来吗？你知道他有多重要吗？爱国华侨、常海山老爷子，那是他的父亲。抗日战争开始之后，人家是又出钱又出力，义无反顾地帮助我们共产党人。所以我们必须得给人家老爷子一个交代。你听明白了吗？对不起，团长，我明白了。李金福，你给我听着，我给你一个班，一定把常玉梅给我找到。我有见人，死有见尸，保证完成任务。
。进村以后谁都不许胡来，没我命令不许打枪，别惊动了日本人。是，大当家的，但咱直接摸到那狗日的汉奸家里挑人就是了。二当家的，你带几个弟兄，堵住路口，我亲自去捉了杨明奎。好，狗子，哎，带路，他家就在村东头，放心，我过去就找着。你要干什么，大哥？上街儿了。他妈这点出息，办正事儿。你们要什么？你们要钱还是要粮？你们要钱要粮我都给。钱粮我都不要，我要的东西啊，你没有，他有。报告爷，敢不敢报告二？让爷死也死个明白。哎呦，你他妈还成爷了？嗯，我告诉你。我就是索命的无常，你要是想弄个明白，自个儿他妈养爷去吧。
ही शाम को आगे नहीं पाओ।是八路军干掉了杨明奎。同志们，我再强调一下这次的任务：进到瓦窑堡以后，千万不要打扰项羽，争取活捉杨明奎，让他接受咱们的审判。但是如果他敢反抗的话，格杀无论。大伙儿听明白没有？明白。就是你怎么着还不愿意呢？少他娘的废话！我靠，范姐，奶奶的！有事赶紧回山里报告，听到没有？先去交通冤家待命，你留下来，一方面摸摸杨明奎的情况，另一方面给我查清楚，今天晚上到底咋回事？是。刘姑娘，你先请。我枪法好的呀，咱大当家的那枪法才叫好呢。什么叫百步穿杨？什么叫百发百中啊？你不知道吧？待会儿让大当家的给你们露一手。哎，啊，狗子，哎，来，看着点去。上山这么久，你也没表现过，给你回机会，站直了。哎，冲着嫂子。
，张家的，转职了。哎，张家的，我对你忠心耿耿，我我我还没娶媳妇呢，我还没娶媳妇。该我。刘姑娘打的是死目标，只要枪法准就好。但是要打这种活目标的话，心要狠，眼要快，手要狠。狗子，没那事儿了。家送去，是，大哥，嫂子，我这就去办。哎，大当家的，我忠心耿耿，我也能办。行，你去吧。嗯。哎，你，回去告诉我的妹妹们，让他们照顾好自己，说我过两天就回去看他们。嫂子，您就请好吧。夫人，请。狗子，这里是二百块大洋，你给我送到十里铺，一定要亲手交给大嫂子的妹妹。记住了，这钱要是少了一个子儿，回来我弄死。得嘞，您就放心吧啊。给我记住，快去快回，路上可别给我耽搁了，今晚必须赶回来。您就放心吧。谁不知道我养狗子是有名的飞毛腿啊！我到了那儿我就回来啊！我还得喝大当家的一碗喜酒呢。二当家的，放心吧让我给少奶奶家送点东西，你说咱能不去吗？酒是哪来的？今天是大喜的日子，他当家的赏的。兄弟，这可是上等的女儿红。你说我狗子什么时候忘了哥儿几个了啊？哎，我快去快回，回来咱一块儿喝，好吧？快快快，接上接上。哎，兄弟啊，你可别给我偷喝了。肯定不会的，放心吧。规矩。令牌，来来来，快快快，放！哎哎，哥几个，甭忙活啊！这不是就齐了吗？啊！那酒给我留着啊！俺这肯定给你放好了，快走，快快快！什么意思？送你一件礼物，打开看看。左轮手枪，六发子弹，这枪从来不卡壳。这枪可不好找，我杀了一个鬼子的军官，从他身上搜出来的，这可是我的心肝宝贝儿，喜欢吧？你就不怕我用你的心肝宝贝崩了呢
，你不会。你怎么知道？你舍不得。明月，好消息！哎呀，大好消息！什么消息？今天晚上杨大奔大摆宴席，婚娶柳絮，你赶紧告诉皇军，让他们攻打鸡冠山，机会难得呀！行，我知道了。杨大奔，这叫咎由自取。怪什么呀？什么时候动手合适？哎，婚庆的时候，人最多。咱们鞭炮为号。嗯，好。哎，你撒手啊等我说话靠谱吧，别让他们白忙活呀！你不会说谎的，他的脾气我了解。上次这雷铺那事儿不都验证过了吗？肯定没问题。站着呢！别开心，太君，我是狗子。太君，这山上的这什么弓弩啊、陷阱啊，我都给废的差不多了。别说这么多了。现在山上什么情况？我下山的时候啊，他们置办酒席呢，这准备到了晚上，他们要开宴拜堂，放鞭炮，入洞房。很好，那我们就等天黑之后，潜入济公山，埋伏好，等鞭炮一响，我们就大炮起兵，打得个措手不及。晚上，好嘞。这碗酒。我敬诸位，谢谢兄弟们出生入死跟我这么多年。还是那句老话，有福同享。有难同当，干了！
回头喝多了上不了炕，嫂子一脚给踹出来，就问你啊。哎、说啥呢？别瞎起哄啊！哥，你说的是这春宵一刻值千金呐、啊，大哥，弟兄们可都盼着你和嫂子早点给我们生个小当家的，这可不能耽误啊。<笑>让你们嫂听着，啊！弟兄们说，你要给我生个大王小子！完了完了完了完了！轿子和人就送到这儿吧，滚！山的杨大辈儿，土匪，土匪，你劫我干啥？想请你回去做衙山夫人。做梦的吧你！滚！哎，这小心。大哥，鬼子来了！快走！闹到小鬼的手里你就惨了，我告诉你啊！不走，快走！那么局，土匪逃向金宫山方向，我们要不要追击？金宫山的情况，我们不了解，不要贸然出击。兄弟们，都抓紧了啊！大当家可等着拜堂入洞房呢。好嘞，二当家的，你也出去。不，大哥，让我留下来吧，这娘们她。是。为什么救我
，好看。还有呢？美。还有呢？耐看。还有呢？我想娶你。你凭什么觉得我会嫁给你？因为我相中你了。二当家，听啥呢？不是还没洞房呢吗？现在听房是不是早了点啊？你相中我，我就要嫁给你啊。你以为你是谁呀、啊？皇帝老子啊！今儿就是皇帝老子想娶你，我也照抢不误。因为你柳絮姑娘，只有我杨大伯才配娶你。柳姑娘，其实咱俩呀，也算老相识了。有一年，我的弟兄下山做买卖，说。被十里铺一个武功高强、枪法极好的女人给伤了。我带着我这帮弟兄下山到十里铺去找你寻仇。我一看呢，我这脑子当时嗡的一下。你猜怎么着？我喜欢上你了。于是我就发誓，我一定要娶到你。回到山里的话，我是日不能食，夜不能寐，整整折腾了我三天三夜。我找来媒人，好几次想去找你提亲，可是我没敢，因为我是土匪，我怕你嫌弃我这身份。我等啊等啊等，好几年都过去了，直到今年，你马上要出嫁了。我知道，不能再等了，再等下去，我这一辈子性我就交代了。现在好了。你坐在我面前了，谁也不能把你夺了去。相信我，我会照顾你一辈子。嫁给我，将是你这一生做出的最正确选择。原来你也知道自己身份啊？那你凭什么觉得我一个镖师的女儿会嫁给你土匪为妻？你见过猫和老鼠待在一起的吗？你们这些土匪，平时打家劫舍、抢男霸女，在我眼里，你们根本就不是人，是披着人皮的畜生。刘姑娘，这年头，亲眼所见的都不一定是真的。能上我鸡公山的人，哪个不是苦出身？包括我自己。你可以四处打听打听，我杨大奔是什么样的人。这个，还有这个，还有这个，都是从鬼子身上扒下来的。我从来没做过伤天害理的事情。上我对得起天，下我对得起地，对得起我自己的良心，对得起生我养我的爹娘。就凭这一点，我配得上你。给句痛快话：嫁，还是不嫁？不嫁。这媳妇真难呐！给你两个选择，你要么嫁给我，要么开枪打死我，踩着我的尸体走出山寨大门，我保证你的安全。你以为我不敢吗？你敢。凭我这么多年对你的观察
，你柳姑娘没什么不敢的。可是我要跟你赌一局，我如果不赌的话，恐怕我一点机会都没有。你敢扇我大哥一根汗毛，我弄死你！您把枪都给我放下。二当家的，这是我跟柳姑娘之间的事情，她打死我，我心甘情愿。听好了，我死之后你当家，但是要答应我一条，不许伤害柳姑娘。大哥，你滚！杨大笨，你真的不怕死？怕。但是能死在自己喜欢人的手里，我不觉得是件吃亏的事儿。你为什么要这样做？因为我喜欢你。我想让柳絮做我的老婆。是他们大喜的日子，我们送给他们点贺礼。
，张子给我围起来。这小鬼子来了，咱俩这夫妻算做到头了。你要是能活着出去，去挖药包找我娘。这屋里边喘气的都给我听好了，想活命的，就赶快放掉武器，给我出来！黄军又在俘虏。你也在这儿呢。话说老林公父子率兵杀入敌人方阵，见人就劈，见马就刺。杨家将气势如虹，只杀得辽军哭爹喊娘，狼狈逃窜。怎么着？是一个个上，还是一块儿来？爷爷都接得住。来啊！来啊！小鸡。拿到县城之重。消灭土匪多少人？鸡公山一战，咱们共消灭土匪五十一人，缴获机枪两挺，还有三十多条步枪。我们的部队伤亡是多少？黄军阵亡十一人，黄协军十八人，重伤七人，轻伤二十二人。嗯，这样的战果，你让我向野田大队长怎么汇报？
嗯，我得很失望啊。我相信野田大队长也会很失望。鸡公山一战，皇军阵亡，皇军无一人阵亡。嗯，黄协军阵亡是一人，很好。皇军共消灭八路军游击队，一百一百五十九人。很好，对，一百五十九人，俘虏八路军游击队，二百二十一人。嗯，是不是有点太多了？是稍微多了点啊。一百二十一人，非常好。真心话，我杨大奔这辈子能娶你这么一漂亮媳妇儿，就算是死，我也值了。找谁？就找你。找我？我不认识你们。出去！你，你敢说你不认得我？我就是姚高大的儿子。这这这这姚高大是谁呀、啊？就是前两天去十里铺
，迎娶你的，我们家老爷。哎，兄弟，你认错人了吧？他是我们家嫂子。说吧，什么意思？我是来带你回家的。我们家为了娶你花了大价钱，你跑了没两天，我爹就被你气死了。你爹死了，你还找我干嘛？可我们家花钱了。你得跟我回去，做我小老婆。这这什么、啊？这这什么理儿啊？这是？你是在做梦吧？好你个泼妇，无法无天，给我绑了带走。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！你要打，别打！哎哎呀！你等着，站住！姑奶奶欠你们的钱，迟早还给你们。我不要了，钱我要了，钱不要了，走。呀，孩子，啊，这些人咱可惹不起啊！没事，娘。他们不敢回来了，放心吧，以后有我在，没人敢欺负你俩。走，回屋。哎，娘，慢点啊。二班，白天你可都看见了啊？这丫头真凶啊，真没看出来她这么厉害、啊。这俩大小伙子一眨眼就被她打倒了呀。娘，她说的没错的，我哥那么厉害，能抢她的花轿做压寨夫人。那肯定有几把刷子的，咱们把他留在家里吧，以后啊就没人敢欺负咱们娘俩了。他发起脾气来欺负咱娘俩咋办呢？对呀，哎，娘，你看他那么厉害，咱们打，打不过，撵，那没门儿。要把他惹急了，他把我们给轰出去，那倒霉的是咱们呢。所以呀、啊，我们对他好点。他也会对我们好的。哎，娘，回来了。哎，任俊，任俊。哎，我跟你说个怪事儿，咱们村儿又多了一个小寡妇。谁家呀？最近没听说谁家死男人了呀？嗨，杨大笨儿家呀。哎，不知道从哪儿来一个闺女，硬说是大笨的媳妇儿，赖在他们家就不走了。咋了？哦，没事儿啊。我就是觉得，这男人死了，还能多出一个媳妇儿来，也真是怪事儿啊。可不是嘛。嗨，谁知道是不是真是大笨的媳妇儿啊？不过啊，我听说呀，这闺女可厉害了。她原来许配那个没拜堂的老头，带了两个大小伙子来抓她，她一拳一个。就把那些大汉都打走了，你说他厉害不厉害呀婶子，我正找您呢，我想请您给我描个鞋样。我老婆子描的鞋样，你哪看得上啊？这话咋说的呀？你手艺不是最好吗？你要去园子呀？不顺路，咱俩正好唠一唠。嗯、婶子，有些事儿。您可能也误会，这木栓的死真的不能怪明奎，小鬼子又不是他叫来的。当时我和明奎正商量着，木栓和尔俊进村的事儿，一定不能说出去，更不能报告给小鬼子。小鬼子就来了，明奎在黄协军也算负点责，你说他能怎么办呀？只能在后面吆喝几句。那是谁向小鬼子报的信儿呢？这我就不知道了。当时小鬼子要烧村儿，不都还是明奎拦着的吗？这事儿我倒听说了。村里人都说，尔俊和木栓的死是明奎害的，这是天大的冤。嗨
，没做亏心事，怕啥呀？可梁子结下来呀，很多人都误会着呢。不说这些，我听说您家来客了，啥客呀？是大奔的媳妇儿。大奔的媳妇儿？大奔不是被鬼子给害死了吗？哪来的媳妇儿啊？他说他在山上和大奔拜过堂了。真有不要脸，还好意思说拜过堂呢？刚拜过堂，没进洞房的男人就死了。这命真够硬。婶子，咱一家人不说两家话。您家的那个女的，是个丧门星。我听说她在家的时候，就把爹娘给磕死了。成亲那天，娶她那个老头也死了。大奔刚把他弄上山，拜过堂，就被小鬼子给害死了。这一天磕死两个男人，你说他赌不赌？我觉得你得想清楚，别真弄出什么事儿来，到时候就家破人亡了。您可就二奔一个儿子了。您亏家的，你，你说的这是，这都是真的？我哪能骗你呢？不信你去问问。村里人全都传开了，像这样的事儿，谁能当面跟您说呀？也就是我，我也是为了您好。你要是不信，那就当我什么都没说。我就是怕，这要出了什么大事儿，你后悔就来不及了回来了，二奔，二奔，二奔。哎，娘，咋了？进屋。啊。二奔，我看这闺女啊，也不是啥好东西，咱得赶紧把她撵走。啥？人家都说啊，她是个丧门星。他到哪儿哪儿就死人。你哥就是跟他刚拜了堂，就被小鬼子打死了。谁说的？别听他们瞎说，蒙你呢。他们说别的事儿我信，这个呀，骗谁呀？除非我这脑袋被门框挤了呢。你，这是真事儿，咱可不能不信。谁看见了？你别听那帮臭娘们瞎说，那是见不得我们家凭空跑了个大闺女，见不得我们家好。那。那明奎家的，这说的有鼻子有眼的，不像是骗我呀。娘，他男人是汉奸，我哥就是被他害死的，他的话能信呢？可他说，木栓不是他家明奎告的密，我们冤枉他家明奎了。他傻呀，谁会承认自己告的密呀、啊？这倒也是。可这闺女在咱家，我总觉得心里不得劲儿，怪别扭的。娘，你就别别扭啊！你总不能看你儿子打一辈子光棍吧？那就是燕子来筑窝，咱们也不能赶他走啊！何况是个漂亮大闺女呢？你是不是看上他了？他长那么俊，又会功夫，谁不喜欢呢？既然你喜欢他，娘就把他留下，给你撮合撮合。他硬要认咱家的媳妇儿，就真让他当咱家的媳妇儿。娘，你说的是真的？就是命硬了点不怕，不怕，俺不怕他命硬。
本啥？你说这八路是从哪儿冒出来的？这皇军好好的就被打死了。八路哪儿都有，干咱们这营生的，就是把脑袋棍儿别的裤腰带上，有今天没明天。哎，哥，你看，哎，你看那个，瞧瞧瞧，闭嘴。昨天晚上在大黄庄镇完那两个大日本皇军，你们查的怎么样了？太君，我们把镇上全部查遍了，也没找着凶手。啊，不过弟兄们还在找，一有消息马上向您汇报。皇军不断的遭到暗算，我们要在全乡范围内进行大败仗，严加防范。太君，我觉得瓦窑堡嫌疑最大。上次咱们就是在瓦窑堡抓到那两个土八路的，这次。他们会不会还藏在瓦窑堡？嗯，你的分析是正确的。我们先不要打草惊蛇，先在外围大张旗鼓的搜捕，把土八路逼进瓦窑堡。你给胡润月布置任务，让他严密监视村子里面的动静。一有消息，立即向我汇报。这一次，我们还跟上一次一样，悄悄的，悄悄的。明白，哎，太君，咱咱们这次行动，顺便就把瓦窑堡的男的都抓了呗。不，先抓八路。我们每天晚上可以派支精干的小分队，潜伏在瓦窑堡的四周，严密监视，但不要轻举妄动。等到天亮的时候，再悄悄的撤回来。水可可坏了！哎，快来快来快来快来！小子，赶快给你叔倒碗水去！哎呦，收成不错啊，今年这么多草药！救命啊！救命！放我下去！这咋回事？有个女的？呃，不是，呃，她是我儿媳妇儿，我花钱买的，她不愿意，老想着跑，就把她搁山洞里了，这样她就跑不了了啊！啊，你们花钱买的呀？啊，他他们也收了钱了啊，玩意儿还想跑啊？可不是嘛，是得关起来。刚生完孩子啊，老嚷嚷着去当八路军，八路军，他要跑了，那我不就赔了吗？嗯。大哥，救救我！放我下去，我是八路军，救救我！不不不，我兄弟，哎呦，这种女人啊，我跟你说，太不要脸了啊！姑娘，人爷俩好不容易把你娶回来，你不好好伺候人家也就罢了。还想着去当八路军，你吓唬谁呢？你这不是找死吗？哎，阿宝兄弟，你忙忙你的，忙你的啊，阿宝。哎，这女的，你可得好好管教好了，要不以后有的你苦头吃肉。哎，哎，阿宝兄弟，慢走啊。那他在外面有男人，那还来我们家干啥呀？就混吃混喝呗。不行，咱得好好摸清他的底细。他要是外边真有野男人，干脆咱就撵他走。娘，你咋摸他底细呢？这样，往后啊，咱白天好好盯着他，他要是出去啊，你就跟着他。看看他去干啥，我就不信，摸不清他的底细。哎，啥？又来八路了？不光来了，昨天晚上在镇子上还打死两个皇军呢。这才消停几天呢，又闹八路。谁说不是啊？他们从哪儿来啊？这我不知道。八路是整天的天上一脚，地下一脚，防不胜防。所以二舅让我告诉你，观察点村里的动向，发现什么可疑人，马上向我们汇报，明白吗？想抓人，让他们自己抓去。我可不想再管这些闲事儿。我家明奎命都没了
我现在只想踏踏实实的过日子，可不想再招惹什么是非。行吧，反正该带的画呢，我带到了。那我走了。哎，回去该怎么说，自己掂量掂量啊。放心，我周崇光心里有数。哎，走了。怎么了，娘？哎呀，你快去看看，看他去哪儿了啊！快点儿啊娘，怎么起来了？外面黑咕隆咚的，你去哪儿了？没听见响响啊？哦，我就这两天这身子我特别难受，我就出去活动了活动。外面打枪是怎么回事啊？不知道啊，我就是因为听见枪响，我就赶紧回来了。这回舒服了？啊，舒服多了，赶紧睡吧，娘。穿出废物！大日本军的脸面都让你们给丢光了